coach Sam, déjà félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Euh, et la qualification également. Merci. Début de compétition, vous avez eu un échec, vous le disiez. Vous allez y revenir, vous l'avez fait aujourd'hui. Quel sentiment vous avez eu euh, Avant tout, on rend grâce à Dieu. Et c'est des sentiments de satisfaction. Vraiment, c'est des sentiments de satisfaction. Et je félicite vraiment mes joueuses. C est, c est, c est, ils ont fait vraiment une performance. Coach, euh, est-ce que vous étiez sûr à 100% que vous allez vous qualifier Parce que quand on vous entendait à la première interview, c'était comme si vous étiez déjà. Vous, êtes, vous connaissiez vos potentialités. Oui, oui, euh, je connaissais déjà le potentiel que j'ai. Mais en matière de, de, de basket, euh, le championnat et les tournois, c'est diamétralement opposé. En championnat, on a, on a fait. Bon, on, on battait les équipes par des écarts de 30 points. L'équipe qui nous a battu d'entrée. En allée, on l'a battu par 30 points d'écart, au retour 25 points. On est venu au tournoi et elle nous a battu par 5 points. Donc, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, euh, partant de là, j'ai expliqué aux joueuses que ce n'était pas ça. Donc, elles se sont battues. Sur le plan mental, il fallait faire quelque chose pour booster l'équipe. Donc, ça a été fait. Donc, on avait vraiment la conviction qu'on allait monter en preuve. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Objectif euh, atteint vous serez l'année prochaine en deux. Est-ce qu'on peut s'attendre à vraiment que l'USPT vienne et s'impose Ou peut-être même valide sa, sa, sa place et reste en premier lieu En tout cas, euh, il faut qu'on ait un langage de vérité. L'élite, ce n'est pas la deuxième division. Si on ne renforce pas notre équipe, on ira directement encore en deuxième division. Parce que vous savez, les grandes équipes qui sont là, l'Aïsville de Dakar, le Duc, Isaac, Diaraf, Saint-Louis Basket et tout, mais... Ils prennent toutes les, toutes les, les meilleures joueuses du Sénégal. Donc si on ne renforce pas notre équipe, bon, je ne pense pas qu'on pourra nous maintenir en, deuxième, en première division. Mais vous pensez peut-être que les, les, les dirigeants du club vont peut-être renforcer Bon, je pense, bon, euh, vous savez, en ce moment, le championnat va démarrer le 8 janvier. Mais presque les, les meilleurs joueurs sont déjà pris par les, les équipes d'élite. Tu vois, donc ça, 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 ça nous compromet. Ça nous compromet. Donc, mais on essaiera vraiment de voir comment faire pour essayer de, 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 de maintenir l'équipe. Mais vraiment, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. On est une équipe de Thiès. Depuis le début, on ne voit aucune autorité. On est venu seul. Les gosses se sont battus pour aller en première division. De grâce, je pense que maintenant, il faut que nos autorités nous accompagnent. D'autant plus qu'on parle de décentralisation. Donc les, les autorités doivent prendre l'équipe en main. Si on ne le fait pas, on ira en deuxième division. Ces gosses-là qu'on encadre, ce sont leurs filles et leurs fils. Nous, on se sacrifie, on sacrifie notre famille au détriment de leur famille. Donc l'équipe, ce n'est pas pour nous, c'est pour toutes les. Donc j'appelle toutes les autorités pour qu'ils viennent appuyer l'équipe. On jouera la finale demain. Peut-être qu'ils vont nous entendre et venir supporter notre équipe. Elle est, elle est, elle est motivée. Voilà, merci beaucoup.